السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء نصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد مقبولة تهدى له يا الله دار الحبيب أحق أن تهواها وتهن من شوق إلى ذكراها دار بها خير الأنام محمد يا سعد من نال المناب رب رؤاها دار بها نزل الكتاب مفصلا يطلى على خير البرية طاها നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യവും തൗഫിയപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
കുറെ വർഷക്കാലം ബുദ്ധിസായി സേവനം ചെയ്ത അഭിവന്യരായ എന്റെ ഷേഫുന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാനക്കൂർ ഉസ്താദ് അൻസാറിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് അസരാമായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സന്ദേശം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അൻസാർ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബുദ്ധിസ്റ്റ്മാരെയും ക്ഷണിക്കും എന്നൊരു വാർത്ത ഉസ്താദിന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ഉസ്താദ് വലിയ ദുഃഖിതനായിരുന്നു വിളിക്കാത്ത സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉസ്താദ് അത്ര ചെയ്തിൽ പങ്കെടുക്കൽ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിളിക്കാത്തത് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഇത്തരം സംഗമങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനും ഉസ്താദ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആകർഷിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ചതാണ് അൻസാദ് എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്കെന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൻസാറിൽ സുല്യത്ത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ കുറെ കുട്ടികളെ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത്തരം നല്ല സേവനങ്ങൾ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രായം തികയാത്ത എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല എന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി നിർദ്ധിത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ കല്യാണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അൻസാർ അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ മുസ്തഫ ഹാജി കുറെ ലീസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പക്ഷെ പേര് മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പതിരിങ്ങളെ പേര് വായിച്ചതല്ല ഗോൾഡൻ ജൂബിലിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു വ്യക്തി നിന്ന് ഒരായിരം ഉറുപ്പിക അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിക സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴിയാണ് ആ പേര് വായിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വായിച്ചവർക്കും അതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അൻസാറിൽ ഇവിടുത്തെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ പരിചയമുണ്ട് അതാരാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ അൻസാറിന്റെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സത്താർ അല്ലെ അതാഹു സത്താർ സംഘം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറടം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന മീതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് അൻപത് വർഷത്തിനിടക്ക് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹത്വക്കളെയും വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ വഹ്ബാരെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വലിയ പദവി നൽകണം വഹ്ബാരെ 
എന്തെങ്കിലും വലിയ ശിക്ഷകൾ ആ മണ്ണറയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ പറക്കുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണറകളെ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നിതിർഗായുസം മഹാഫിയത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ വലിയ സദസ്സിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്മീയ തേജസ് വന്യരായ സയ്യിദ് പായാർ തങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും നേരത്തെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ വീട്ടിലയിൽ ഒരു പെരുപാടിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുള്ളിയത്തെ നമ്മളെ പെരുപാടിയിൽ എത്തിപ്പെടും നിങ്ങളൊക്കെയോ സാധുവായ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നവരല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരാ സാധാരണ എവിടെ വേണതിന് പോയാലും ഒരു പറച്ചലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ഒരു പറച്ചല് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴേക്കാലിന് ഞാനിവിടെ വന്ന് അതിന് വരുന്ന റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ റോഡ് മുഴുവനും കറുപ്പാണ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറധികം കസാല അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് വലിയ പറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരൊക്കെയും നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയത് വന്യരായ തങ്ങളെ ആത്മീയ വേദിയിലൊന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തിപ്പെട്ടവരാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ വേദി കാരണമായി പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം ആത്മീയ വേദികളാണ് ആത്മീയ സദസ്സുകളാ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലുമായി നടന്നു വരുന്ന സ്വരാത്തുകൾ ആ സ്വരാത്തിന്റെ വേദികളിൽ ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വേദികളിൽ ശമനം ലഭിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട ക്യാൻസറുകൾ മാറുകയാണ് ഹാർട്ട് ഫൈഡായി ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട എത്രയോ വലിയ വലിയ കേസുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദികളിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ വേദിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രം കാരണം ആത്മീയ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ഒപ്പിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നാൽപ്പതാള് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഹിജാബത്തുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാകും എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജുമായത്ത് നാൽപ്പതാളെ നിശ്ചയിച്ചത് ജുമാ നാൽപ്പതാളെ കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടണം കാരണം നാൽപ്പതിൽ ഇജാബത്തിന് ഉത്തരം ഹിജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകും അതാരാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ലേ അത് ഞാനായിരിക്കും ഞാനായിരിക്കും എന്നാൽ ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് ആരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനും പാടില്ല അള്ളാഹു തേല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും നാൽപ്പതാണ് ഒരു വേദിയിൽ കൂടി അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വീകരിച്ചവൻ എല്ലാവർക്കും അത് പരിഹാരമായി ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ആത്മീയ വേദികളിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണാത്ത പലവരും അവിടെ ഉണ്ട് ആരാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളാകുന്ന മാലാക്കന്മാർ മരക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് തെളിവെന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലില്ലാഹി എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവരിങ്ങനെ ലോകം സഞ്ചരിക്കുകയാ ദിക്കറിന്റെ മജിരിസിനെ അവര് തേടി നടക്കുകയാ എവിടെയാണോ ആത്മീയ വേദി കാണുന്നത് ആത്മീയ വേദിയിൽ അവർ വന്നിരിക്കുകയാ 
അവരവിടെ വിത്ര ചൊല്ലുകയും ആത്മീയ വേദിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയും പറയുകയും ചെയ്ത് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ മലക്കുകളും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ അങ്ങനെ യജമാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മലക്കുകൾ എത്തിയപ്പോൾ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തല അന്വേഷണം നടത്തുകയാ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു മലക്കുകളുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അങ്ങിയ വേദി ആദിക്കുടെ സദസ്സിലായിരുന്നു നമ്മള് ലാഹുറപ്പിൽ വൈസത്ത് ആ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുകയാ എന്തായിരുന്നു അവർ ആ മജിലിസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മലക്കുകൾ പറയുന്നു പടച്ചറപ്പെ അവർ വിക്ര ചൊല്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് അവര് സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലറപ്പെ അവർ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത സ്വർഗത്തിനാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ മലക്കുകൾ പറയുന്നു റബ്ബി അവര് നരകത്തിനെ കാവൽ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അവര് നരകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലറപ്പെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത നരകത്തിന് തൊട്ടവര് കാവൽ ചോദിക്കുകയാ പിന്നെ നരകത്തിനെ കണ്ടാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരണം നടത്തിയതിന്റെ പിറകെ അള്ളാഹു തരം മലക്കുകളെ സാക്ഷിയാക്കി കൊണ്ട് പറയുന്നത് മലക്കുകളെ പങ്കെടുത്ത ആത്മീയ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ പറയുന്ന വാക്ക് റബ്ബി എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവരെല്ലാവരും നിത്രിന് വന്നവരല്ല ആത്മീയ വേദിക്ക് വന്നവരല്ല ചിലവർ ചീരണിക്ക് മാത്രം വന്നവരുണ്ട് വടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം മലക്കൾ പണ്ടേ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ നമ്മളെ പടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു താല ആദ്യ പിന്നെ പടക്കുമ്പോ മലക്കുകളോട് കൂടിയാചോല നടത്തിയപ്പോ മലക്കൾ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വേണ്ട ഈ മനുഷ്യന്മാര് വേണ്ട അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചീറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്തിന് പടക്കണമെന്നായിരുന്നു മലക്കട പ്രതികരണം അപ്പൊ നമ്മെ കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് മലക്കുകൾക്ക് ആ മലക്കൾ പറയുന്ന പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ദിക്കൃത വന്നവരല്ല കുറച്ചാൾക്കാർ ചീരടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ കാരണം ഇത് ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെ ക്ലിപ്പാക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകളോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മലക്കുകളെ മോശമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന മലക്കുകളോട് അമോഹു പറയുന്ന വാക്ക് മലക്കുകളെ ആത്മീയ വേദിയിൽ പോയിരുന്നവരാരാണ് അവരാരും പരാജയപ്പെടുകയില്ല ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണെങ്കിലും നല്ലവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ ചാരിയാൽ ചാരിയത് മടക്കുമതൊരു പഴഞ്ചൻ്റെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാരോട് കൂടെ ചെയ്യ നല്ല ആൾക്കാർ വന്ന് ദിക്കുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ മോശമായ ആശയമുണ്ട് എങ്കിലും ഈ നല്ലവര് കൂടെ അവരും നന്നാകുകയാൽ അള്ളാഹുമാണ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ആത്മീയ വേദിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം അവിടെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നു ആ മലക്കുകളുടെ ആമീനെ അതാഹുത്തര ഒരിക്കലും തട്ടിക്കളയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊരു ആത്മീയ വേദിയാ ആ ആത്മീയ വേദിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ആത്മീയ വേദികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യരായ പയാറ് തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരു ചെവിടെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇസ്രാഫിന്റെ ചെവിട് പോലെ ഇസ്രാഫിന്റെ ചെവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്രാഫിൽ സൂറ എന്ന കാലത്തിൽ പിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു ഒരു സൂറെന്ന കാലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
شرف الخلق سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنرد جلنم قيام النار اللي وننام تاني على ما قيام النار اللي وننام تاني على مطن بيودا جلنم خاتم اللنبياء والنال هذا خاتم التردد وين الدنيا تلي ما عنجنا نبي صلى الله عليه وسلم تنرد برسمي كبر تأنّ مدل إسرافيل مركنا نمتي لا شريطرم بريا بينه ஒரு சிவடிங்கனே தாயத்திட்ட அரிசின்ட பாகத்துக்கு ஒரு சிவடிங்கனே தாயத்திட்டா நிற்கிறது காரணம் எப்ப விரும் அறியல வந்தா ஊதா மாட்டீங்க ചെവിടും താതിട്ട് കൊമ്പ് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞമ്മ കളിക്കുന്ന കളി കണ്ടെങ്കിലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെവിടും താതി ഇസ്രായേൽ എപ്പോ ഓടറാ ടും ടും ഊതി കളയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞമ്മടെ കളികളൊക്കെ വല്ലാതെ കളിയല്ലേ അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെവിടും ടും ഭാരതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെവിടും താതി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ മുൻപ് കാണുന്നത് എനിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കരുത് പറയുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യം കുറവുണ്ട് കസാലകൾ മുഴുവനും തീർന്നിട്ട് മിരിക്കാൻ സീറ്റില്ല ഉമ്മമാരി മാറി മാറി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ രണ്ടു രണ്ടു മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സീറ്റിലുള്ള മക്കളെ നടിപ്പിച്ച് മടിയിൽ എത്തിയിട്ട് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഇന്നലെയോ ഗുനിയാന്നോ ഇവിടെ വേദന പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഒരു കസാല് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കസാല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാലി ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലി വെച്ച കസാല എടുക്കണം കാരണം ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കസാല വെക്കരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല അൻസാർ വളരെ ധൈര്യമായി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ കസാലുകളൊക്കെ വാക്കിൽ ഇവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കളെ മടിയിൽ ഇരുത്തണം വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അനുസ്മരിക്കണം മുഖാമികളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൂറത്തുൽ ഹസ്സർ الله رب العزة برجو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم وما نبت بحر دين الرازي رحمة الله عنه تفسير الكبير ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ സഹായത്തിന്റെയും ശേഷം വരുന്നവർ ിയാമെന്നാണ് വരെയുള്ള സകല മുഖ്യനികളും ഈ പട്ടികയിൽ പെട്ടു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റാസി മുഹമ്മദ് അഫ്സീറി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം അപ്പൊ കിയാമെന്നാളെ വരെയുള്ള മുഖ്യനികൾ അവര് പറയുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാമെന്നാണ് വരെയുള്ള മൊബിനീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ കുറാന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു തന്നാൽ പോരാ മുങ്കടന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മേക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ നീ അവർക്ക് മുഴുവനും പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം 
എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മുഫസ്രീകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് അവർ നമ്മളെ മുഖാമികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളെക്കാൾ മുങ്കടന്നു പോയ ഈമാന് കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെ മുഴുവനും വരെ മോമിനികൾ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാകണം അതെങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ മതുഹ് പറയല മുങ്കാമികളെ മതുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാചെയ്യണം അത് ഈമാനുള്ളവന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം നാള് വരെ വരാതിരിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങള് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തു തരണേ നമ്മെക്കാൾ ഈ പാല് കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മോ ഇങ്ങനെ തുഴ ചെയ്യണം അത് മുമ്പിനീകളാടെ ആളത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇനി ചില മുസ്ലിമീകളുണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ മുങ്കാമികൾക്ക് തുഴ ചെയ്യുന്നവർ അല്ല അവര് മുങ്കാമികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരല്ല മുങ്കാമികളെ പ്രശംസിക്കുകയോ മതുഹ് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നവർ അല്ല പിന്നെ അവരുടെ പെരുപാടി എന്താണ് നമ്മെക്കാൾ ഈ മാന കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവരെ അവര് മോശപ്പെട്ടത് പറയുകയാണ് അവര് വേണ്ടാത്തത് പറയുകയാണ് മഹാന്മാരെ താറടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാത്തവരാരാണോ അവരെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട റാസിമാമ തഫ്സീരിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം മുങ്കാമികളെ മതുഹ് പറയാതെ അവർക്ക് തുഴ ചെയ്യാതെ അവരെ തരം തഴുത്തുന്നവരാരാണ് അവരെ മോശപ്പെട്ടത് പറയുന്നവരാരാ അവര് മുമ്പിനീകളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തോ മുങ്കാമികളെ മതുഹ് പറയാതെ അനുസ്മരിക്കാതെ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നവർ മുമ്പിനീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താ അവര് മുമ്പിനീങ്ങളല്ല പിന്നെ എന്ത് പേരോട് നിങ്ങൾ വെച്ചോട് ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല മുമ്പിനീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താ അപ്പൊ ഈ മാനുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് മഹത്വക്കളെ നമ്മളെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവരെ അനുസ്മരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടന്നവരാണ് എന്റെ പാപ്പ അല്ലേ ഞങ്ങളാരും വന്ന് ഇവിടെ മുസ്ലിമായതല്ല എന്റെ പാപ്പ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് പുതിയാടി പിറ്റു വന്നതാണ് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളാ അപ്പൊ എന്നെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടന്ന എന്റെ പാപ്പ ആ പാപ്പാനെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു പാപ്പാക്ക് തുഴ ചെയ്യുന്നു പാപ്പ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് കഴിക്കുന്നു ഏത് കഴിക്കുന്നു നാൽപ്പത് കഴിക്കുന്നു അല്ലേ ആ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി വർഷാനു വർഷം ആണ്ട് കഴിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ പാപ്പാക്ക് ഒരു തുഴ നടത്തണം കുറെ ആയിരിക്കുന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഊരിച്ചിട്ട് ഇക്കറ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒത്തിരി പിന്നെ പേര് സ്വരാജ് ചൊല്ലിച്ചിട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യണം മുങ്കാമികൾക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യൽ അത് ഹിമാനിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാ അത് ചെയ്യാത്തവർ മിനികളെ പട്ടിക നിന്ന് പുറത്താട് അപ്പൊ ഏഴും മൂന്നും നാൽപ്പത് കഴിക്കാത്തവൻ മിനികളെ പട്ടിക നിന്ന് പുറത്താട് ഈ മൂന്നും ഏഴും നാൽപ്പത് ഒക്കെ എന്റെ വാപ്പാക്കും ഉപ്പാപ്പാക്കും ഉമ്മാമാക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യിപ്പിക്കരാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുഴയാ അതൊക്കെ ചെല്ലണം തുഴ ചെയ്യണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ അൻസാറിന്റെ അൻപത് കൊല്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കമ്പറ്റി വാരവാഹികളെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഖാമികളെയും അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നീട് താജ്മേലേക്ക് വരാ ഈ സൂര്യക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും താജ്മേ മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നാൽപ്പത് ഇക്ഷാണ്ടികളും നമ്മളെ കടിഞ്ഞാൻ കുറിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച അഭിവന്യ നേതൃത്വം മഹാനായ താജ്മാ 
വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉൽഖുറു മഹാസിന മൗതാകു നമ്മൾ ഇന്ന് മൺ മറഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം അവരെ അനുസ്മരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് മൗതായി പോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയണം അവരെ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറയണം അവര് നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ അൻസാറിന്റെ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത മൺ മറഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിളിച്ചത് സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പിൻതലമുറക്ക് പാഠമാണത് നമ്മൾ ഇനി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നശിപ്പിക്കും അവർക്ക് ഇതിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൺമറിഞ്ഞു പോയവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നവരാകണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കണം ആ ഒരു അനുസ്മരണ വേദിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ വലിയ അനുസ്മരണമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുസ്മരണമാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന അമ്പിയ മുസലീകൾ ആ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ അമ്പിയ എന്ന പേരിൽ തന്നെ മൊത്തം അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില അമ്പിയാക്കളെ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക സൂറത്തുകൾ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് യൂനസ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് ഇങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിച്ചത് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അമ്പിയാക്കളെ മാത്രമല്ല ഔലിയാക്കളെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്രയോ ഔലിയാക്കന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതേ ഒരു മഹാനായ വലിയന്റെ പേരിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് കാണാം സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്ത് ുക്കുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാ
चरित्र मोदी को महान मन
ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കള്ളാഹു തെര കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി അത് ഇൽമിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇൽമിന്റെ പദവി പോലെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു തെര പദവി കൊടുക്കുക ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഗുരു പറയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു തല പദവി കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് വല്ലതീന ഊത്തുൽ ഇൽമ ദറജ നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഇൽമാണ് മനുഷ്യന് വലിയ പദവി നൽകുന്നത് ആത്മീയമായ ഇൽമ മനുഷ്യന് വലിയ പദവി നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അബുൽ ബസർ അതുൽ നബി അലൈഹി ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യവരകത്തെ പടക്കുന്നത് അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചീറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്തിനാ പടക്കുന്നത് നിനക്ക് ശുക്ര നിന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളിൽ മലക്കളതാ തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി കേൾക്കണോ അല ഇനി അഴിലമോ മാല തഴിലമോ നിങ്ങളറിയാതെ പലതും നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ള ചെയ്ത പണി എന്താണ് വലിയ ഒരു പണക്കാരനാക്കിയതല്ലോ ഒരു നാട്ടിന്റെ രാജാവാക്കിയതല്ലോ വലിയ അധികാരം കയ്യിൽ കൊടുത്തതല്ലോ ആദന്റെ പിന്നെ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തല മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നാളെ വരെ വരാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരുകളും അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ റാസിമാ മായത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരും പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ വരെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനും അതിന് നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ തിയാമത്ത് നാളെ വരെ വരാനുണ്ടോ എല്ലാ ഭാഷകളും ആദം നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് റാസിമാ വേണ്ടി വെച്ചത് കാണോ എല്ലാ ഭാഷയും ആദം നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ പുസ്തകമാക്കി വായിച്ച ഭാഷ അറിയാം കന്നഡ ഭാഷ അറിയാം അഗ്നിക്ക് അറിയാം തെളുക് അറിയാം എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാം അങ്ങനെ സകല വസ്തുക്കളെ പേരുകളും അള്ളാഹു തേല ആദം നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇൽമ കൊടുത്തിട്ട് ആദം നബിക്ക് വലിയ പദവി അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഈ വസ്തുക്കളെ അതാ മലക്കളെ മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കിട്ട് മലക്കുകളോട് ഈ വസ്തുക്കളെ പറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു അറിവുമില്ലെന്ന് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമ്പോ മലക്കുകളെ മുമ്പിൽ ആദ്യ പിന്നെ അതാഹുദേല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ വസ്തുക്കളെ പേരങ്ങ് പറയിപ്പിക്കുന്നു 
അങ്ങനെ ബഹുമാനം കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നെ മരക്കോട് പറഞ്ഞു ഏനി പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കാണ്ടിക്കാൻ പറ്റൂലാവില്ല ോകം അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയോ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാരുണ്ടോ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ താജുലമയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ലോഫാത്തായി കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം മാത്രം ജീവിച്ച ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പരിമണ്ഡലത്തെ മുഴുവനും ഇൽമാൽ നിറക്കപ്പെട്ടവരും പണ്ഡിതൻ കുറേശ്ശേ തവാട്ടിൽ ജനിക്കാറുണ്ട് പിങ്കാല പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത് ഇമാം ഷാഫീരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ ആ ഇമാമന ഷാഫീരങ്ങളെ കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാ പറയട്ടെ ാല് കൊല്ലത്തിനടുക്ക് നാല് വരെ വരാതിരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എഴുതി വെച്ച മഹാരാ എന്ന് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ച് ഏത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലും അതേ നമ്മളെ തീരിൽ മുട്ടുപടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വലിയ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വന്നാലും അതിന് മറുപടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാമികൾ എഴുതി വെക്കാത്ത ഇമാമികൾ കൈകടത്താത്ത ഒരൊറ്റ വിഷയം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല അവരെ ലോകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് കാരണം ഏൽമാൾ നിറക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഷാഫിമാം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്ത് അതായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളെ അടിക്കുകയാ ആ അടി തലയിലേക്ക് കൊണ്ടപ്പോ അവിടെ ബോധരഹിതരായി ഷാഫി മാമി വീഴുകയാണ് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഷാഫി മാമ റൊതിയൊന്നാവല്ലോ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അടിച്ച ഈ അക്രമിയെ കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്രമി പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് അക്രമി പറയുന്നത് എന്തിനാടാ ഷാഫി മാമിന് അടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാള് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇമാം ഷാഫീരങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ തീൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു പോയി പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ വളർന്നു പോയി പക്ഷേ ഞാൻ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല ഇമാം ഷാഫി നമ്മുടെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല ഇനിയും ഷാഫി മാമ ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മാമി ഞാൻ അടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് അക്രമി കോടതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് അല്ല മസർവാലി പക്ഷയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചെടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചെറിയ ആയുസ് കാലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു പോയ മഹാത്മാർ മഹാത്മാരായ അവരെ ലോകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അനുസ്മരണം എന്ന വിഷയം തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ മഹാനായ ഉവൈസുൽ കർണീ റതിയോഹു അന്നു വലിയ മഹാനാണ് ഉവൈസുൽ കർണീ തങ്ങള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉവൈസുൽ കർണീ തങ്ങൾ ലഭിസല്ലോഹു അലി വസലമനങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാ പക്ഷേ മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല സമയത്ത് അരാമറുള്ള വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ധരിച്ച ഈ കമീസ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഉവൈസ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉവൈസിന് കൊടുക്കണം എന്റെ അസലാമു അലീക്കും പറയണം ശേഷം കർണിയെ തേടിയിട്ട് യമനിലേ കറലിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരോട് അന്വേഷിക്കും ുടെ കമീസ് ധരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് യമരിലില്ല അവിടെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വയസ്സുണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അപ്പുറമത് ആ ഹോട്ടലിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ എറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വേസ്റ്റ് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈകളിൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഭക്ഷണം പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ നാട്ടുകാര് പറയുന്ന വാക്ക് ചുനൂന് എന്നാ 
പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് നിങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു അതാ ചോദിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും അന്ത ഉവൈസുൽ ഖർനി നിങ്ങൾ ഉവൈസുൽ ഖർനി ആണോ അതെ ഞാൻ ഉവൈസുൽ ഖർനി ആ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്പനും കൊടുത്ത് മുത്തലബിയുടെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കമീസ് കൊടുത്തിട്ട് ദുരാചയിപ്പിക്കുന്നു ആ വലിയ മഹാനായ യാത്രക്കാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു അല്പനേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ അല്പനേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞാൻ ഒരു അല്പം ക്ഷീണിതനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ മരിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരാളോടും വിവരം അറിയിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കബറെടുത്ത് കബർ വെച്ച് മറമാടണം എന്നിട്ട് യാത്ര തുടരണം ഒരാളോടും വിവരം പറയരുത് യാത്ര സംഘം അവിടെ നിൽക്കുന്നു വൈസുൽ കർമ്മി അവിടെ വഫാത്താകുന്നു അവിടെ തന്നെ കബറടക്കുന്നു യാത്രാ സംഘം കബറടക്കിട്ട് യാത്ര മുമ്പോട്ട് കുതിച്ചിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നേരത്തെ കബറടക്കിയ സ്ഥലത്ത് കബറ് കാണുന്നില്ല അവിടെ കബറിന്റെ അടയാളമില്ല കൊണ്ടാണ് എന്റെ മരണവാർത്ത ഒരാൾക്കും അറിയിക്കരുത് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാളും അറിയരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ ഈ സുള്ളിയിലെ അൽസാറിന്റെ കോൾഡൻ ജൂബറി ആഘോഷിക്കുന്ന വേദിയിൽ നാളെ ഔദുൽ കോസർ കോരിക്കൊടുക്കുന്ന നേതാവിന്റെ പേരൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ വൈസുൽ കറതി എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ അറിയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും മാവുന്ന അറിയിച്ചോട് കണ്ടിക്കീര അവർ പിന്നാളെ ലോകം തനുസ്മരിക്കുക അയ്യൂബിനെ ബിഹാരി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്ബറ കാണാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം എങ്ങനെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ അവിടെ അയ്യൂബിനെ മക്ബറ കാണാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സലാല ടൗണിലേക്ക് എത്താനാകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു കബറ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സുള്ളിയിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രവർത്തകർ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒന്നിലെത്തി സുള്ളിയ പിന്നെ മൂന്നാളെ പേര് ഓർമ്മയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെറിയൊരു മക്കുപറ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇത് മക്കുപറയാട് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആ മക്കുപറ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ മക്കുപാറ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കബറ് 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 ഞാൻ അപ്പൊ അയാളുടെ എനിക്കറിയുന്ന ഭാഷകളെ ചോദിച്ചത് ഇത് ആരുടെ കബറാണ് ഇത് വൈസുൽ കാറിയുടെ കബറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്മ കിതാബ് ഇങ്ങനെ ചരിത്രണ്ടല്ലോ വൈസുൽ കാറിന്റെ മക്കുപാറ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാളിനോട് ചോദിച്ച വാക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മക്കുപറിരിക്കുന്ന ആദ്യം ചോദിച്ച വാക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ അയാളിനോട് ചോദിക്കാൻ എന്താ മലബാരി ഞാൻ മലബാരി നിങ്ങൾ മലബാരി അല്ലേ അത് മലബാരിയാണ് എന്നാ മലബാരി മഞ്ഞടുസ്ഥാൻ 
സയ്യിദുള്ളൊരു ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരിനെ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് അല്പം ഒരു പൊസോട്ടങ്ങളാണ് പൊസോട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് എത്രയോ ആരിങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഓരോ ഓരോക്കെ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ശക്ക് ജീവിക്കുന്ന സംശയം അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചരിത്രം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം നക്കുമാർ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതും അറിയപ്പെട്ട പിന്നോട് അറിഞ്ഞുവിടാന്നില്ലല്ലോ അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നോട് അറിഞ്ഞുവിടാന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഇന്ന് മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കബിർ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആയാലും ചരിത്രം ഇമാമികൾ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ ലോകത്ത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരെ അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ലോകം അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ കൊടുത്തവർക്ക് വലിയ പദവി അതോഹു തേല കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ സ്ഥാനം അതോഹു തേല കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളവരാണ് ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ അതിനിടിച്ച് താഴ്ച ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ അള്ളവരാണ് കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അവരാണ് ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ആയിരിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിലത് ഈ മാസത്തിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് വിഭിന്നരായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഭാഭ്യസ്ഥാദ് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബാക്കി തുടരും